assalamu alaikum and good evening everybody hoy sam thank you ji uh, okay माइक ऑन करवाएं एक मिनट क्वेश्चन है जी अली अली को अनम्यूट करवाएं अली अख्तर लोग मुझे भी अली कहते हैं बट मुझे अहमद भी कहते हैं अली भी कहते हैं नकवी भी कहते हैं सारा कुछ कहते हैं जो दिल करता कहें अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं अली अख्तर नहीं आ रहा आ गए जी अली असलम सर वाल जी अली कैसे आप सर ये मैं कल इस पे जुडारमिन की बुक में पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि कालमार्क से पहले भी जो अपना सोशलिस्ट यूटोपियन सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट था बहुत सारे अपना इंग्लैंड में और फ्रांस में उन्होंने दिए थे उसमें विलियम थॉमसन जो ग्रे वगैरह के नाम थे तो सर ये सोशलिज्म के मार्क्स ने उसी सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया था मार्क्स की कम्प्लीटली डिफरेंट व्यूज थे नहीं कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है अली नो डाउट ऑन दिस वन बल्कि आपने टर्म यूज कर दी अली मैं बल्कि वही मेरा आंसर होना था उसके उसने खुद अपने सोशलिज्म को कहा माय सोशलिज्म इज डिफरेंट बिकॉज इट इज साइंटिफिक सोशलिज्म अच्छा ये उसके अपने अल्फाज हैं तो आपने वो टर्म यूज कर दिए तो जी हां तो वो बस सिर्फ उसका साइंटिफिक सोशलिज्म ने साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया था बाकी अगर हम मार्क्स की सोशलिज्म को डिफाइन करते पेपर वगैरह में तो इन चीजों का रेफरेंस दे सकते हैं डिपेंड करता है डिपेंड करता है बिल्कुल दे सकते हैं खासकर जब आप कंक्लूजन कर रहे हो तो आप उस डिबेट में बिल्कुल लिख सकते हैं कि मार्क्स वाज नॉट द पाइनियर ऑफ द सोशलिस्ट आइडियाज बट हिज सोशलिज्म वाज डिफरेंट बिकॉज इन हिज ओन वर्ड्स इट इज अ साइंटिफिक सोशलिज्म यस यू कैन राइट दैट कंक्लूजन में जाते हैं थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू अली अली आपके सवाल में आपका जवाब था तो मेरे ख्याल में आपने मेरी हेल्प कर दी जी इन फैक्ट मेहर दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू हिज सोशलिज्म बट ट्रू मेहर बट आल दो के उसके अपने सोशलिज्म के अंदर भी यूटोपियन आइडियाज हैं लेकिन वो कहता नहीं है ऑब्वियसली अपनी बात को कुछ समझ से कहेगा मार्क्स के बारे में कहते हैं ही सैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट ये भी एक है हाँ यस यस वहा मुस्लिम फिलोसफी स्टार्ट करना है आज मुसलमान हो रहे हैं हम सारे स्टार्ट करते हैं मवारदी से हम फराबी से वीडियो स्टार्ट करते हैं बट फराबी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन बट ऑब्वियसली बात है हम उसके अंदर पढ़ेंगे जरूर फराबी को लेकिन मवादी से स्टार्ट करेंगे ये डेट ऑफ बर्थ और डेथ इनकी वेरीफाई कर लीजिएगा मेरी हो सकता है गलत हो 972 मिल एंड लॉस की क्वेश्चन आया जी क्रिटिसम कल मार्क्स पे ऊपर कल मार्क्स पे क्रिटिसम जो है वो अभी मैंने कर दिया एक इसकी खुद आइडिया इम्पेक्टिकल आइडिया है द आइडिया दैट you can live in a classless stateless society that's a utopian uh, prediction of karl marx dusra criticism maine kaha ki uski jo theory hai uh, this is the fourth and the last uh, clash aur uske baad ek uh, prediction jo thi uski ek uh, aisa hoga uh, this will be the last clash that didn't prove true aur uska khayal ke proletariat dictatorship duniya bhar mein qaim ho jayegi that prediction also proved to be untrue दो क्रिटिसम और करेंगे एक मार्क ओवर एम्फोसाइज द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये तमाम थीरीज के अंदर एक सेम क्रिटिसम है मार्क्स का ये कहना है दैट इकोनॉमिक फैक्टर इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल व्हिच इज क्रिटिसाइज बिकॉज दिस मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर economic factors do influence our political life they do influence our cultures they do influence our everything else but they are not the only factors or lastly last question uska religious point of view se he denies the um, concept of divine religions which is subject to criticism by uh, the people who have a faith and we know that duniya mein फेथ रखने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है एथियज इज द थर्ड 
most important uh, third largest community of people but uh, those who believe in islam and christianity are the largest ones ji exactly ali practicability ali usi mein aa jayega wo utopian hai practicability nahi hai koi bhi isme uh wahan ne pucha mill and laski uh, laski to aise paper mein kabhi nahi aaya hua मिल जे एस मिल का लिबर्टी का टॉपिक जो है वो कभी कभी आता है नहीं आया वो बल्कि कभी वो हम उसको कहते हैं पेरेफी का क्वेश्चन है उसके लिए हमने दो और डिस्कस करने हैं आखिर में जाके करूंगा एक हमने आ, बात की उसकी आ, आ, हेगल की जो किससे तक मैंने आपको आइडिया दिया उसका कैसे स्पिरिट की बात करता है आइडिया की बात करता है और दूसरा मॉन्टेस्क ये दो करेंगे जाके आखिर में जाके बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में जाके हेगल को तो मैंने जो किया है इसी को थोड़ा सा लेबरेट कर दूंगा और मॉन्टेस्क को हम लिंक करेंगे अमेरिकन सिस्टम के साथ लैनिज्म नहीं करना हमें जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा ये आप ना थेरी कम ही है आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसके अंदर खलदून की मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे जल्दी से मवादी पे चलते हैं अच्छा मवादी की रीडिंग मुस्लिम थिंकर्स की मैंने आपको कहा था रीडिंग मैं खुद दूंगा अगर आपको याद हो मजल हक की बुक जो है जो मैंने आपको रिकमेंड की थी आ, उस मजल हक की बुक के अंदर पेज नंबर अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बच्चा बता था दो या पांच छह पे कहीं होगा आ, ये मवादी लिखा होगा वहां से कर लें आप जिनके पास मेरी किताब है तो कर लें वहां से कर लें जिनके पास नहीं है ज्यादा अच्छी बात है वो किसी और से कर लें सर मजल से कर लें सर एन यू वो कंटेंट में मजल की बुक में नहीं लिखा होगा जी आपको कंटेंट में नजर आएगा मजल की बुक में इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कुछ इस तरह की कंटेंट में लिखा होगा और उसके अंदर नीचे थैंक यू सो मच मुझे फिर पानी भी ला देना प्लीज थैंक यू नहीं जरूरी नहीं है कि अमना दो सौ सात हो दो सौ सात पे है गजाली इमाम गजाली तो दो सौ छ पे होगा या पांच पे होगा बस जो भी होगा सर बट कंटेंट में जाएंगे तो वो लिखा होगा इस्लामिक कंसर्ट स्टेट कंटेंट में ही नहीं तो आप वहां से पढ़ ले मेरी किताब से पढ़ ले आसान है कोई डिफरेंट नहीं है लेट स्टार्ट मवादी वॉज बॉर्न इन बसरा मैं जरा थोड़ा तेज बोलूंगा माइंड ना कीजिएगा आपको थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी बिकॉज काफी स्लो हम चल चुके हैं He was born in Basra, Baghdad. Basra में पैदा हुए जो इराक में है शायद जानते हैं आप ही बिलोंग टू अ रिलीजियो पोलिटिकल फैमिली ही बिलोंग टू अ रिलीजियो पोलिटिकल फैमिली अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है बच्चे तो बताएं सारी लड़कियों के आप ऑलमोस्ट ऑन है कैमराज लड़के क्यों छुपाते हैं अपने आप नहीं नजर लगती है आप लड़कों के कैमरे क्यों आप हैं जाजेब हिम्मत की आपने थैंक यू ओह देखा लड़कों का ताना कितना काम करता है दैट्स गुड मेल शावनिस्टिक कॉम आ जाए बस लेट स्टार्ट सो मवादी वॉज बॉर्न इन बसरा मैंने कहा उसकी फैमिली रिलीजियो पॉलिटिकल थी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी और uh, उसकी फैमिली uh, के इन्फ्लुंस था उस वक्त सॉर्ट ऑफ Uh, वहां पे और इन्फ्लुएंस uh, मतलब कैलिफ के साथ इन्फ्लुएंस भी था इस पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा ट्रेडिशनली ही लर्न कुरान बाय हर्ट ही लर्न कुरान बाय हर्ट इसको हम हाफज कुरान कहते हैं कुरान हिफज कहता है वहां पे ट्रेडिशन थी उसको लोग करते थे कुरान हिफज एंड he also got the basic education of he learned the basic education of fiqh and sharia uske father khud madrasa mein padhate the so he learned from him later on he went to baghdad later on he went to baghdad or he was sent to baghdad for 
advanced learning in study of islam later on he was sent to baghdad for higher education kehle where he studied from the renowned scholars of the time renowned scholars of that time study hui thi fiqh aur sharia ko study kiya tha aapko fiqh aur sharia ka difference idea hai okay चले मैं शॉर्ट सी मैं ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूं इस्लामिक हिस्ट्री का बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे करेक्ट कीजिएगा शरिया इज द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम फिका इज इस्लामिक लॉ इस्लामिक जोरिस्पूडेंस क्योंकि इस्लाम इज नॉट अबाउट लॉ ओनली इट्स मच ब्रॉडर देन दैट इट्स ब्रॉड प्रिंसिपल सो ब्रॉड प्रिंसिपल आर कॉल्ड शरिया एंड ऑब्वियसली जो जो पर्टिकुलर लीगल कोड है इस्लाम का उसको हम फिका कहते हैं एनी हो तो इस्लामिक लॉ इस्लामिक स्कॉलरशिप को स्टडी किया उसने कट तो स्टोरी शॉर्ट आफ्टर विच ही स्टार्टेड टीचिंग ही स्टार्टेड टीचिंग ऑब्वियसली यही पढ़ा रहा था uh, अरे मैंने किसी स्कॉलर का नाम नहीं दिया मैंने कहा जनरली वेल नोन स्कॉलर्स थे उस वक्त से जिनसे पढ़ रहा था वो अच्छा ही स्टार्टेड टीचिंग पढ़ाते रहे ही आल्सो एडवाइज द कैलिफ ही आल्सो एडवाइज द कैलिफ ऑन डिफरेंट रिलीजियो पोलिटिकल अफेयर्स अच्छा दिस शुड गिव यू एन इंप्रेशन लिखना नहीं है ये बात दिस शुड गिव यू एन इंप्रेशन दैट ही वॉज क्लोज टू कैलिफ उसको एडवाइस वाला देते थे अच्छा ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड मैं इस पे आ रूंगा ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ काजियल कुजाद अगर आप काजील कुजात का नाम जानते हो काजील कुजात कहते हैं चीफ जज इन बगदाद चीफ जज काजील कुजात क्यू ए डी आई क्यू यू डबल डी ए डी काजील कुजात इसको चीफ जज इन बगदाद बट ही डिक्लाइंड ये एमसीक्यूज में दो तीन दफा मेरे ख्याल में आया हुआ है सवाल Who was offered this post of Kazil Kudar? He declined. So, this is basically his life. His biography is short. See, his uh, different books are mostly religion books. Mostly he wrote on religious issues. But what we read in political philosophy, his book's name is Al Ahkam Al Sultaniyah. Al Ahkam Al Sultaniyah. ना पूछेगा अल अहकाम सुल्तानिया अहकाम सुल्तानिया मतलब सुल्तान के अहकाम जो है और अहकाम से मतलब गवर्नेंस ब्रीफ सी बायोग्राफी यही है जी उसकी मुबारदी की तो इसके वजह सवाल जो आता है यस yes. uh, जो सवाल आता है इसके ऊपर वो आता है uh, उसकी थीरी ऑफ खिलाफत या क्वेश्चन में लफ्स यूज करेगा खिलाफत के बजाय थीरी ऑफ इमामेट जिस तरह खिलाफत इंस्टीट्यूशन का नाम है उसको हेड करता है खलीफा तो इमामेट अगर इंस्टीट्यूशन का नाम है तो हेड कौन करेगा इमाम तो क्वेश्चन में थियरी ऑफ इमाम और इमामेट या खिलाफत कोई भी सवाल लेकिन आंसर सेम होगा यानी अलग नहीं है इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं खिलाफत इमामत इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज करता हूं 
اوکے خلیفہ بیٹھا تھا آلریڈی پھر تھیری آف خلافت دینے کی کیا ضرورت تھی وائی ہی ہیڈ ٹو گیو دا تھیری آف خلافت وین دے واز آلریڈی یعنی کانٹیکس کیا ہے لیٹ سی دا کانٹیکس ان ون سینٹینس جس کو میں ایلیبریٹ کروں گا بعد میں مواردی گیو ہز تھیری آف خلافت اچھا پیپر میں نا جو ٹرم لکھی ہوگی کیلیفٹ لکھی ہوگی کیلیفٹ لکھیں گے خلافت لکھا ہوگا خلافت لکھیں گے امام لکھا ہوگا جو بھی لفظ لکھا ہوگا آپ نے اسی کو کرنا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خلافت ہے دا تھیری آف خلافت واز گیون بائی مواردی ٹو جسٹیفائی نہیں 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 تھینک یو تھینک یو میں نہیں کھا رہا میں بالکل نہیں کھاتا تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ بہت شکریہ میں واقعی نہیں کھاتا دا تھیری آف خلافت از گیون بائی موادی ٹو جسٹیفائی اینڈ جسٹیفائی اینڈ پریزرو دی پاورز اینڈ انسٹیٹیوشن آف خلافت نہیں تھوڑا سا لفظ چینج ٹو جسٹیفائی اینڈ پریزرو دی کیلف آف دا ٹائم اب میں اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کرتا ہوں آسان تنی لفظوں میں مواردی نے یہ تھیری لکھی تھی خلیفہ کے لیے خلیفہ کے کہنے پہ جو موسٹلی مسلم اسکالرز کا کام رہا ہے ابھی بھی ہے ویسے حاکم وقت کو سپورٹ کرنا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا اچھا تھا کیا ایشو کیا تھا خلیفہ کو اس وقت پرابلم کیا تھا واٹ واز دا یو نو ایشو فیس بائی دا کیلف ایٹ دیٹ ٹائم دی کیلف جو ایبیسڈ کیلف تھے اچھا ایبیسڈ کیلف میں جی عبد الوہاب دس از سمپل دی کیلف ہو واز فرام ایبیسڈ ڈائنیسٹی دا لاسٹ آف ہز ڈائنیسٹی were facing three major challenges to his powers and to his rule. Do you know what do you call Abbasids? Banu Abbas, which we call in Urdu. In English, we call Abbasids. Three big challenges for Khalifa. One. I mean, one, I don't know what to say. One. Uh, was the challenge of Saljuks from Turkey. Saljuks from Turkey who are too powerful and threatened to dislodge the caliph. Dislodge matlab usko overthrow karne ki capability rakhte the aur threat tha caliph ko. second was the threat from fatmayids banu uh, kya kehte hain usko fatmayid ko kya kehte banu fatma to nahi kehte uh, kya kehte hain usko tum ye umayyad nahi hai fatmi hi kehte hain acha fatmi kehte hain fatmayids from egypt i don't know ji unko alawis bhi kehte hain ki nahi kehte alawis shayad wahi hain ya kuch aur hain mujhe iska confirm nahi hai but uh, fatmayids the jo egypt ke andar jo ke primarily a shiite tribe hain and the third challenge to them was from the shiite tribes The third challenge was from Shiite tribes 
near the capital and who are called bawahids b u w a h i d s bawahids ye bhi shay tribe hai among these three bawahids were the most significant challenge to the caliphate caliph rule among all of them bawahid posed the most much challenge to caliph because they were too powerful and too close to capital ji mongols nahi hai isme mongols nahi aate so in fact bawahids had de facto authority in kabul uh, kabul garam sorry in baghdad sorry kabul galas ne bhi aaj kal afghan deal pad rahe hain na to bada aur waise bhi aaj kal kuch log pakistan aaye hue hain to so jo baghdad ke andar जो रूलर थे मेरी सदाम वीडियो अब आ रही थी वीडियो ठीक आ रही मेरी ओके ठीक है सो जो आ, आ, रूलर था उसको ऑलरेडी उसकी पावर्स को लिमिट किया हुआ था बवाहिज ने दे यूज टू इन्फ्लुएंस हिज रूल आई एम नॉट सींग द रूलर वॉज पपेट इट वॉज नॉट qualifications wo seven qualifications kya hai ye unka article 62 63 keh le hamare yahan bhi hai na article 62 provide qualifications article 63 provide disqualifications usne bhi kuch qualifications nahi hai acha one one आप एक सिंपल सा जुमला है उसको मैक्सिमम आप पेपर में लिखेंगे तो एक जुमला उसके ऊपर लिख देंगे मैं मेन आइडिया दे रहा हूं द पर्सन जो कैंडिडेट है ही मस्ट बी हैविंग इंटेग्रिटी ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स
मैंने कोई जोक नहीं किया वैसे अभी तक यस ने कहा नेक्स्ट सिक्स पांच वाले कहीं कितने लिखे हमने अभी तक चार हुई ओके पांचवी ही मस्ट हैव विजडम विजडम हो मतलब इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज हो इंटेलेक्चुअल हो रैशनल हो दिमाग रखता हो और दिमाग का इस्तेमाल करना जानता हो डिसेंडेंट ऑफ क्रैशाइट हो मतलब अपना ही भाई हो उसका अम्बेसडर में इन्हीं के करीब करीब में से हो बेसिक असल इसकी बेसिक पर्पज ये था क्रैशाइट के कहने का सलजूक्स को निकालना चाह रहा था इसमें बवाहिद तो नहीं निकलते लेकिन इसमें कम से कम सलजूक्स निकल जाते हैं तो उनको निकालना चाहो बनु क्रैश के लोगों को जरूरी नहीं सैयद कहते हैं उसे Imam can all sorry caliph can also be elected by a shura consisting of five or six people. पांच या छह लोगों पर मुश्तमल एक शुरा हो और वो अलेक्ट करे कैलिफ को ये भी उस कैपिटल सिटी के लोग भी हो सकते हैं सिर्फ दारुल हुकूमत के और शुरा जो पांच छह लोगों में मुश्किल होगी वो भी किसी को जिसके हाँ लेकिन शर्त प्लीज याद रखिएगा क्वालिफिकेशन चाहिए पूरी जिसको भी चूज करेंगे क्वालिफिकेशन पूरी चाहिए वो सारी की सारी ये तो इलेक्शन का दोनों में से एक मेथड सिलेक्शन सेलेक्ट कौन करेगा अंपायर कौन होगा यहां पर तो मवादी कहता है मवादी से इज दैट दी आउट गोइंग माम यस फारू
this ruler can nominate his successor who can be anybody having those qualifications acha yahan pe likhiyega nahi apne samjhane ke liye bata raha hu uh iska matlab hai he mawardi allows kind of monarchy aise baap apne bete ko सो uh, so ये एक आइडिया uh, जी सिलेक्शन भी कर सकती है इमाम की आखिरी पॉइंट एस एन थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज इट जस्ट नॉमिनेशन नो इट इज ही नॉमिनेट बट वेन ही नॉमिनेट दैट पर्सन गेट सिलेक्टेड देर इज नो फर्दर प्रोसेस नीडेड नॉमिनेशन ही है बट वो नॉमिनेशन जब उसने कर दी तो कंफर्मेशन हो गई उसके बाद कोई वोट नहीं चाहिए कोई बैथ नहीं चाहिए ये दो मैथड है जी इलेक्शन और सिलेक्शन का अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यानी मैकेवली नहीं अभी तो कोई और भी कमेंट्स आप पढ़ेंगे आपको आएगा सवाल ये ये बेसिक पॉइंट है उसका अपॉइंटमेंट का अब जो जुमला बोलने लगा हूं वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए शायद या कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो आई डोंट नो हाउ यू सी इट बट ये उसने कहा है तो मैं कुछ नहीं कह रहा मवादी से इज दैट एनी ऑफ दीज मैथड्स कैन बी यूज एनी ऑफ द मैथड इलेक्शन भी यूज किया सकता है कैपिटल वाला भी शूरा वाला भी सिलेक्शन भी एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल बिकॉज द फर्स्ट फोर कैलिफ्स वर चोजन थ्रू दीज मैथड्स no class was not disrupted yesterday kal to nahi hua tha kuch okay usse ya jo bhi method hoga that method is actually used for choosing the first four caliphs so koi bhi method use kar le ab ab aap se puch raha hu waise bataiye ga has a bakkar Amna, I said method, not qualifications. Mode of appointment was the same as the first four caliphs. Qualification could be different one. Coming back to this point, how was the first caliph, Hazrat Abu Bakr, was chosen? Shura, Mar, who was the Shura? Samma Ali, Sarun Shura. Yes, Farooq. They are chosen by the capital city. Madina, ke under Sakifa Bani Saada, ke under there was people from the मदीना नॉमिनेट किया था तो मरने के मेरे नजदीक ये सुटेबल कैंडिडेट हैं बट ऑल दोज हुर सिटिंग इन दैट गैदरिंग फ्रॉम द कैपिटल फ्रॉम अंसार एंड मोहजरीन दे गिव और बैच जब हुई जब बैच हुई तो बैच करने के बाद तो बक्कर ने खिताब किया लोगों से कैपिटल के लोगों से और कहा कि मैं जब तक तुम्हारे पर अल्लाह और उसके रसूल के बना हुए अमल करूं तो मुझे फॉलो करना ना करूं तो ना करना ही स्पोक टू द पीपल ऑफ द कैपिटल सिटी एट दैट टाइम तो ये जो आ, आ, श, नहीं शूरा कंसल्टेशन शूरा और चीज है कंसल्टेशन और चीज है उसमें दो डिफरेंट चीजें हैं ठीक है दोनों को डिफरेंस कीजिएगा शूरा इज एन इंस्टीट्यूशन कंसल्टेशन इज द प्रोसेस दो डिफरेंट चीजें यहां पर कैपिटल सिटी के लोगों ने उसके अब यह अगेन मैं करूं मैं नहीं कह रहा अच्छा प्लीज मुझे कुछ ना कहेगा ये उसने कहा है सो uh, so, ये जो कैपिटल के लोग होंगे उन्होंने चूज किया था हजरत बकर को ये उसने कहा हाउ वाज़ वॉज तुमर वाज़ चोजन नो नॉट बाय फाइव सिक्स पीपल सेकंड जो कैलिफ थे ही वाज सेलेक्टेड बाय द फर्स्ट कैलिफ हजरत बकर ने नॉमिनेट किया था अपना सक्सेसर हजरत उमर को सो इट वॉज सेलेक्शन सेलेक्शन थर्ड हज उस्मान अब बनी थी शूरा छ लोग थे उसमें सिक्स पीपल आई गेस मुझे करेक्ट कीजिएगा पांच थे छे थे मेरे हमें छे थे बट सिक्स थे ओके सिक्स कैंडिडेट्स थे उसके अंदर और कहा गया शूरा अपने में से किसी एक को चूज करेगी उसी शूरा में से फिर हजरत अली भी चूज हुए थे ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द शूरा हजरत उस्मान और फिर बाद में हजरत अली उसमें से चूज हुए सो so, ये उसने कहा सिर्फ 
chosen on the basis of uh, any of these methods so in mistake aap kya kahenge kaun se calif ka method durust tha kaun se ka method durust nahi tha you can't say that all of the methods are equally weighty equally used isliye iska matlab hai in mein se koi method bhi use kiya ja sakta hai simple okay ye hogi appointment क्वेश्चन फिर आ रहे जी के क्वालिफिकेशन अब यहां क्वालिफिकेशन को इस्तेमाल ना करें मैं सिर्फ मोड की बात करूं मेथड ऑफ चूजिंग क्या था क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली बात है उस वक्त डिफरेंट थी ये डिफरेंट प्रपोज कर रहा है ये डिफरेंट है वाई ओनली क्रैश अली अगर वाई ओनली क्रैश ना कहे तो फिर खलीफा खुश नहीं होगा ना पेपर में बात लिखनी नहीं है प्लीज फोर कैलेस को डिटेल मैंशन नहीं करनी सर कहना है कि उसने कहा था दिस मैथड वॉज यूज टू चूज द फर्स्ट फोर कैलेस ये जुमला लिखना है बस ओके लेट्स गो टू द पॉइंट रिमूवल कंडीशंस फॉर रिमूवल ऑफ एन इमाम कैलिफ या इमाम जो भी लफ्स कहते क्या कंडीशंस हैं किन कंडीशंस में कैलिफ को रिमूव किया जा सकता है प्रोवाइड्स टू कंडीशंस वन इफ इमाम या कैलिफ सॉरी जो भी मैं कैलिफ क्लस यूज करूंगा इफ कैलिफ लूजेज फिजिकल ऑर्गन्स आर सेंसेस लॉस ऑफ ऑर्गन्स एंड सेंसेस कैन रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ द कैलिफ अगर उसके ऑर्गन लूज हो जाए आंख चली जाए नाक कट जाए हाथ कट जाए मतलब फिजिकली नाक कट जाए हाथ कट जाए टांगे कट जाए बाजू कट जाए तो डिसेबिलिटी आ जाए सेंस की या ऑर्गन की रिमूव्ड। दूसरी कंडीशन है इरफान अब दूसरी कंडीशन आप सुनिएगा फिर मुझे कमेंट कीजिएगा दूसरी कंडीशन है इफ इमाम और कैलिफ Loses moral integrity. If he gets involved in social vices, gambling, prostitution, drinking, etc., etc. कोई भी बुराई आ जाए डिसऑनेस्टी आ जाए झूठ बोलना शुरू कर दे डिसऑनेस्टी शुरू कर दे अब सॉरी अब गैमलिंग शुरू कर दे ड्रिंकिंग में चला जाए तो मॉरल इन एप्टीट्यूड आ जाए उसको रिमूव किया जाएगा अब ये क्वालिफिकेशन में चीज नहीं थी लेकिन डिसक्वालिफिकेशन में जरूर आ गई क्वालिफिकेशन में कहीं था कि वर्चुअस हो मॉरलिटी को फॉलो करता हो ऐसा नहीं कहा गया बट यहां पर सर नहीं इंप्रेजन में नहीं इंप्रेजन में नहीं है तो ये दो कंडीशन हैं जी जिसमें इमाम को रिमूव किया जाता है अनफॉर्चुनेटली ही डज नॉट टेल अस हाउ कैन ही बी रिमूव करेगा कौन तो ये कंडीशन में आप लिख सकते हैं बाद में जाके लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इमाम फंक्शंस पावर्स रोल ऑफ कैलिफ काम क्या करना है उसने लास्ट पॉइंट जी uh, मैंने कहा कि कंडीशंस दो कंडीशन बताई उसने जिनमें रिमूव किया जा सकता है बट ही डिड नॉट टेल अस हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट इंपीचमेंट का तरीका क्या होगा आसान रसूम वो हम बताता नहीं है फंक्शंस दस फंक्शंस हैं ना नौ ना ग्यारह नौ का मतलब एक कम ग्यारह का मतलब एक ज्यादा दोनों सूरतों में नंबर कम पूरे नंबर लेने हैं तो पूरे दस पॉइंट मैंने बड़ी मुश्किल से याद किए पचास बार पढ़ा के आपको मुझे इंशाल्लाह याद है दैट्स माय टेस्ट फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन मैं ब्रीफ से एक्सप्लेन करूंगा बाकी कहानियां आप उसकी बनानी है आपने द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैलिफ इज टू प्रोटेक्ट द इस्लामिक फेथ एंड रिलीजन Islam as a religion 
اسلام ایز اے فیتھ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیلف نے دیکھیں وہ عالم بھی تو ہوگا نا یو مسٹ ہیو اے نالج اسلام کا نالج ہو کوالیفکیشن ہے اس کی تو اگر نالج ہوگا تو اسے ہمیں ہے بٹ اٹ ہیز کریپ اس کو آسان لفظ میں کہتے ہیں ہی از ٹو پریزرو دی اوریجنل اسلام فرام بد پلیز کمنٹ کیجیے گا جی باقی کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے لیک تو نہیں ہو رہی نہیں پھر ذیشان آپ کی طرف ہے سو کوئی بدا کا کانسیپٹ جس کو بدا اردو میں کہتے ہیں انگریزی میں شاید بدا کہہ دیں گے بٹ بدا کا کانسیپٹ نہ ہو اسلام کے اندر کوئی ان اسلامک چیز بیسک فیتھ میں نہ آ جائے یاد رکھیے گا ناٹ ایوری ایڈیشن ان اسلامک پریکٹس از بدا ایسا ہی ہے میں ویسے زیادہ کمنٹ نہیں کرتا ریلیجن پہ بٹ ناٹ ایوری تھنگ ان اسلامک بٹ اینی تھنگ دیٹ آلٹرز دا فنڈامنٹل بلیف از کال بدا یس کمان ٹو سو دا پوائنٹ از اس کا کام ہے اسلامک اوریجنل بلیف سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا پرزرو کرنا فرام امپیورٹیز فار دا پرپز ہی شیل ریگولرلی کنسلٹ دا علما آسان رسوں میں مواردی جب خلیفہ کو کہہ رہے تھے کوئی ڈسنگ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ دیا کرو کیونکہ وہ خود اسکالر تھے خلیفہ کو کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے اسلامک فیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی مسٹ ہیو ریگولر کنسلٹیشن ود دی علما مشاورت شورا کنسلٹیشن ہو یہ پہلا یس yes. اسلامک فیت کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اسلامک فیت کسی ایک اسٹیٹ کا مسئلہ ہے نہیں اس لیے میں اس کو پیورلی ریلیجس کہہ رہا ہوں پولیٹیکل وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹیٹ سے ریلیٹ کر رہا ہوں سیکنڈ فنکشن نہیں اسٹیٹ اسلامک تھی بٹ وہ ایک ہی اسٹیٹ اسلامک تو نہیں تھی نا بہت ساری اور اسٹیٹ بھی ہیں اسلامک تو جب وہ اسلام کو پروٹیکٹ کرے گا تو اپنی اسٹیٹ کے اسلام کو تو پروٹیکٹ نہیں کرے گا وہ تو پوری دنیا کے اندر کہیں کہیں بھی اسلام موجود ہے تو اس کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے صرف اس کی اسٹیٹ کے اندر پروٹیکشن کی بات نہیں ہو رہی سیکنڈ دی امام یا سوری کیلف مسٹ اینشور دی امپلیمنٹیشن آف اسلامک لاز اینڈ پرٹیکولی اسلامک پنشمنٹس جس کا کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں حدود ہی مسٹ اینفورس دا حدود حدود کا مطلب ہوتا ہے اسلام میں وین یو کراس دا لمٹس دین یو مسٹ گیٹ پنشڈ ان کو حدود کا کانسیپٹ کہتے ہیں وہ ڈیفائن نہیں کرے گا حدود وہ ڈیفائن ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے حدود ہیو آلریڈی بی ڈیفائن بائی اللہ ان قرآن ہی مسٹ اینشور دیئر امپلیمنٹیشن ایز پر ایز پر دی انجنکشنز آف اللہ پہلے میں کیولی اب ضیاء الحق دیکھیں کتنا ہم نے موو کر لیا ابھی آپ کو پتہ نہ وہ میں کیولی ہے نہ ضیاء اللہ ہے وہ مواردی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا سر جی ایگزیکٹلی کا مران ٹرو ٹرو سو یہ حدود کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے تھرڈ ہی مسٹ اینشور دیٹ جسٹس از مینٹینڈ ان دا اسٹیٹ یہ تیسرا پوائنٹ ہے تیسرا فنکشن You must ensure that justice is implemented in the state.
अच्छा जस्टिस को इंश्योर करना कि इंप्लीमेंट हो एंड वाइल एंश्योरिंग जस्टिस ही मस्ट बी फेयर न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट न्यूट्रल ऑनेस्ट फेयर ही मस्ट नॉट बी नो एल फॉन इडेंट इडेंट ही मस्ट नॉट बी सॉफ्ट ऑन पॉवरफुल एंड हार्श ऑन वीक वही वाली बात जस्टिस विदाउट फियर विदाउट फेवर प्रिंसिपल जस्टिस नेक्स्ट फात पहले सारी थ्री पढ़ लेते हैं फिर इस पर कमेंट करेंगे इंशाल्लाह फोर्थ अब फोर्थ नंबर है फाइव नंबर जो भी आप तरतीब करते जाएगा नेक्स्ट ही मस्ट एंश्योर the defense of the state uh, last point tha ji uh, justice wala ke justice ensure kare kisi fear aur favor ke bagair without fear and favor okay yes acha next he must protect the state from external aggression koi foreign invasion ho state pe usse defend karna ye iski zimmedari hai in fact he must lead the forces in this regard जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं स्प्रीम कमांडर हो फोर्सेस का सिपाही सालार हो इसलिए अब आपको समझ आ रही है क्यों उसकी सेंसेस का होना जरूरी है और क्यों उसकी फिजिकल एबिलिटी का होना जरूरी है ईमान आई डोंट नो पांचों पॉइंट है जी ये पांचों फंक्शन है फिफ्थ वाला फंक्शन है ये सो ही मस्ट डिफेंड द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन and when i say he must defend the aggression uh, state from aggression iska matlab ye hua ki wo usko uh, uh, lead karega forces ko yahan acha main repeat karta hu pehla point tha iman wala bidda ko protect karna bidda se karna dusra tha uska hudood wala teesra tha justice wala chautha ye aa jayega chautha point hai this is the fourth one to ye chautha point tha uh, defense from external threats नो इस्लामिक ला वाली बात हदूद वाली में आ जाएगी ना वो सेकंड में आ जाएगी मलिक अब्दुल रहमान वो हदूद वाली पॉइंट उसी में आ जाएगी ओके फिफ्थ पॉइंट ही मस्ट एंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन इन द स्टेट he must ensure that law and order is maintained law and order se matlab hai uh, the theft lootings rebellions must be curbed yes rule of law iman that will be more important rebellion na ho कमरान मैंने पहले कहा था न नौ न ग्यारह लंबाई चौड़ाई कम कर सकते हैं हर एडिंग की नंबर्स कम नहीं कर सकते अच्छा अगर रेबेलियन हो स्टेट में कोई चोरी हो कोई डाका पड़ रहा हो कोई लूटिंग्स हो एनार्की ना हो 
ये इंश्योर करना है कैलिफ में सेल्फ एक्सटेनिटी है मेरे ख्याल में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यानी पुलिस किंग का काम भी उसने मैनेज करना है सारे के साथ नेक्स्ट फंक्शन सिक्स ही मस्ट वेज जिहाद नो जस्टिस इज डिफरेंट जस्टिस इज डिफरेंट जस्टिस इज लाइक गिविंग एवरीबडी हिज ड्यू जो मेरिटोक्रेसी इज जस्टिस वो सेंस मिलेगा अच्छा लीगल जस्टिस की जब आप बात करते हैं फिर वो इसमें आ जाता है बट हम वहां पर जस्टिस सोशल जस्टिस की बात करें तो उस सेंस बात अच्छा सिक्स वन मैंने कहा इट इज ही मस्ट इंश्योर दैट जिहाद इज कैरीड आउट फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम इस्लाम अब जहाद का आपने इस्लामियात में पढ़ा होगा इस्लामिक ग्लोरी के लिए इस्लाम की फैलाव के लिए इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम के फेथ को ग्लोरीफाई करने के लिए ही मस्ट बी विलिंग टू वेज जिहाद ऑब्वियसली बात है इससे हम एक ज्यूम ये करें उसने नहीं कहा हमें ज्यूम करें ये चाहते हैं बोलता है मिलिट्री कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद उस सेंस में ले रहा है उसको यस yes, और दूसरी चीज बड़ी पर्ट के इसका मतलब उसके नजदीक जिहाद स्टेट अनाउंस कर सकती है नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंशन ऑफ मुझे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मुझे एक मिनट दीजिएगा मैं शायद इसको एक्सप्लेन भी कर दूं अभी आके उसको इस्लामिक उसके लफ्स हैं ग्लोरी ऑफ इस्लाम मैं अभी ग्लोरी ऑफ इस्लाम को एक्सप्लेन करूंगा आखिरी पॉइंट लिखा दू फिर आपको समझ आ जाएगी एक्सप्लेन करता हूं अगला पॉइंट नेक्स्ट सेवंथ बन जाएगा मेरे ख्याल में ये सेवंथ है अब आपको पूछना नहीं है खुद ही बताऊंगा सेवंथ it is the responsibility of the caliph to collect zakat and kharaj collect zakat and kharaj जकत और खराज में क्या फर्क होता है जकत इज टेकन फ्रॉम द मुस्लिम ऑफ यूर स्टेट और मुस्लिम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वन ओन स्टेट एक कैलिफ अपने ही स्टेट के मुसलमानों से लेगा जकत खराज किसे लेगा नॉन मुस्लिम सुनीला किसके अपने मुल्क के या दूसरे मुल्कों के अपने मुल्क किसी से यस दराज इज कलेक्टेड एज ए सब्सिट्यूट ऑफ जकत कह सकते हैं आप अपनी स्टेट के अंदर मुस्लिम से ले लेंगे जकत और नॉन मुस्लिम से लेंगे खराज एज पर दी रेट गिवन बाय इस्लाम खराज का कोई रेट है मैंने वैसे कबड़ी पढ़ा नहीं है मैं आपसे पूछ रहा हूं जकत का तो हमें पता है खराज का मेरे में नहीं है अब आते हैं जो अमार ने सवाल पूछा जजिया क्या होता है निशान भी पूछ दिया वो किससे लेना है जजिया जजिया किससे लेना है नॉन मुस्लिम अपने मुल्क के दूसरे मुल्कों के अपने से नहीं ले अपने मुस्लिम अपने मुल्क के नॉन मुस्लिम से आप खराज भी ले रहे हैं और जजिया भी ले रहे हैं नहीं है अच्छा सुनिएगा प्लीज ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग प्लीज नो एप्सूटली नॉट मेरे मेरी अंडरस्टैंडिंग सुनिएगा फिर मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत तो नहीं हूं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप अपनी स्टेट है दिस इज योर स्टेट ये नॉन मुस्लिम है इनसे लेंगे जकत इनसे लेंगे खराज लेकिन पड़ोस में एक और स्टेट है नॉन मुस्लिम स्टेट है उस नॉन मुस्लिम स्टेट में अब ये सुनिएगा प्लीज मेरी अंडरस्टैंड अगर उस नॉन मुस्लिम स्टेट में इस्लाम को फैलाओ के लिए वो रुकावट क्रिएट करें इफ दैट स्टेट थ्रेटन आर ब्लॉक्स द स्प्रेड ऑफ इस्लाम तबलीग को रोकते हैं मुसलमानों की मूवमेंट को रोकते हैं उनकी फ्रीडम्स को रोकते हैं 
या वो स्टेट मुसलमान स्टेट को थ्रेट पोज करती है इनवेजन का थ्रेट ऑक्यूपेशन का थ्रेट देन दिस स्टेट मुस्लिम स्टेट कैन वेज जिहाद ऑन दैन और जहाद के लिए फिर उनको ऑप्शन दिया जाता है दे आर गिवन ऑप्शन वन पहला ऑप्शन बिकम मुस्लिम्स इफ दे बिकम मुस्लिम्स जहाद खत्म हो जाता है एक सेकेंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी मुस्लिम देन गिव जजिया and in return for jazia we will protect you us state ko phir security but security kyun di jati hai us state ki apni fauj kahan jayegi to unko kaha jata hai agar aap musliman ho jate hain to theek second condition apni military ko disbanden kar de disbanden kar de aur uske agar aapki military nahi hogi aapko defend hum karenge मेरा सवाल यह है उनकी मिलिट्री डिस्पेंडेंट क्यों की जाएगी इसलिए की जाएगी बिकॉज दैट स्टेट यूजिंग इट्स मिलिट्री इज ब्लॉकिंग द स्प्रेड ऑफ इस्लाम दे आर यूजिंग देयर मिलिट्री टू ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ इस्लाम सो आपकी मिलिट्री नहीं होगी और अगर आपको किसी तीसरे मुल्क से खतरा होगा हम आपको डिफेंड करेंगे एंड इन रिटर्न यू हैव टू पे अस द मनी so your military poses a threat to us so you won't have a military but we will protect you and in return you will pay us aisa hi model israel palestine ke liye nahi chahta no palestinian military is part of the trump's deal of century and in return in return israel will be paid by the americans अगर तो वो इस्लाम को रुकावट नहीं डाल रहे फिर तो जरूरत मसले कोई नहीं है ना दे अलाउ इस्लाम टू पीसफुल स्प्रेड इट्स फाइन इफ दे क्रिएट अ हर्डल फिर जहाज एंड देन अगर वो जहाज से बचना चाहते हैं देन दे हैव टू पे जजिया नॉल ये बेसिक जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है ये दिस माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ओके ठीक बट ये खराज की एक किस्म है सॉरी जजिया की एक किस्म है और जजिया की और भी किस्म है ये जो आप प्रेजेंस की बात कर रहे हैं बाकी भी आती हैं एनी कमिंग बैक टू दिस पॉइंट सो द पॉइंट इज इसमें जजिया का जिक्र नहीं है हम करेंगे नहीं हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ दी दिस जो इमाम है उसका जो बुनियादी फंक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ जकत एंड कलेक्शन ऑफ खराज ये आपने जो मैं देखना नेक्स्ट पॉइंट यस नेचर इज सेम ट्रू नेक्स्ट पॉइंट एट्थ पॉइंट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज बैतुल माल द फाइनेंस एंड इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज बैतुल माल जहादेब इसने नहीं कहा लेकिन वैसे नो एंड ही मस्ट यूज बैतुल माल टू हेल्प द पुअर एंड नीडी टू हेल्प द पुअर एंड नीडी बैतुल माल से वो स्कॉलरशिप देगा रिवॉर्ड देगा फंडिंग करेगा उनको सॉरी नेक्स्ट नाइन्थ दी कैलिफ मस्ट अपॉइंट केपेबल एंड ऑनेस्ट पीपल हु शुड असिस्ट हिम इन गवर्नेंस like governors like advisors etc etc
جو کہ اس کو سس کریں گے دوز دیٹ سسٹم آف آفیشل از کالڈ وزارت دیٹ سسٹم آف آفیشل از کالڈ وزارت ہم نے جتنے فنکشن پڑھے ہیں ابھی دے آل شیل بی کیریڈ آؤٹ بائی کیلف تھرو دیز آفیشلس وہ صرف لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا لیکن یہ نیچے جو لوگ ہوں گے یہ سارے اس کے بھی ہاف پہ گورن کریں گے لاسٹ فنکشن کائنڈ آف یس اب یس ٹو لاسٹ فنکشن اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا وزارت مینس منسٹری یس کائنڈ آف دی امام لاسٹ فنکشن ہے دی امام یا کیلف مس انشور ہی مس انشور دیٹ ہی ریمینس انفارمڈ He remains informed of all the developments happening of all the developments happening to the people directly and should not rely on his wizard. Advisors ke mashure pe na rahe directly bhi عوام تک اس کی جو انفارمیشن کی ایکسس ہے وہ ہونی چاہیے تو دس از وٹ شوڈ بی دیئر جی یہ مین پوائنٹس ہیں اس کی تھیری کے دیئر آس فنکشن ہیں اب اس کو میں کیولی آپ کہیں آپ ضیاء کہیں بٹ میرا نہیں حل کوئی بھی بنتا ہے اٹس اے ڈفرینٹ ون اٹس اے ڈفرینٹ ون اچھا اگر آپ غور کریں یہاں پہ تو اس نے جو کیلف ہے اس کو ایک خاص قسم کا رول دیا ہے ریلیجیو پولیٹیکل رول ہے بٹ اٹ از مور لائک رول آف لیڈرشپ اور ساتھ ہی اس نے اپنی اس تھیری میں جسٹیفائی کر دیا ہے کہ خلیفہ کی چوائس ہوگی اپنے بعد اپنے جانشین کو خود مقرر کر سکتا ہی کین سلیکٹ ہی زون تو پتا ہے ہی الاؤز کائنڈ آف اسلام لکھنا نہیں ہے لس منارکی کا بٹ ہی الاؤز دا کیلف to preserve his rule and uh, continue the rule within his family. Yeh us ki ek justification jo hai wo provide karta. Not exactly Kamran. Meher ko unmute ki jayega. Meher Asif ko. Meher. Adila pas ab usne kaha hai to iska criticism kar lein aap sada. اس کے بعد فات کو کیجیے گا جی جی السلام علیکم سر السلام سر میں نے پوچھنا تھا کہ اس نے ایسی کون سی نئی بات کی ہے جو کہ میکس ہم اسٹینڈ آؤٹ مطلب یہ ساری باتیں پہلے مسلم جورس پونس میں تو ہو چکی ہوئی تھی تو وائی ڈو وی اسٹڈی المروادی ٹو بگن وتھ ام تھوڑا سا میں اس کو اگر اس طرح سے کہوں میں تو کین یو نیم می اینی ویئر ویئر میتھڈ اف چوزنگ این مسلم رولر ہیز بین گیون in any other way matlab kahin pe concrete ek jagah pe nahi hai quran mein sunna mein quran mein sunna mein ya kisi writer ne koi aisa kaha ho ke ji ye do method hai choose karne ke has it been given ever nahi nahi uh, is there hmm. any particular book or writer who has given the specific functions of the ruler okay nahin. so he was the first one yeah usne ek systematic تھیری دینے کی کوشش کی ٹرائی ٹو ڈیولپ اسٹمیٹک آئیڈیا آن اسپیسیفک فنکشن اسپیسیفک میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک وے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اس کو ٹھیک ہے فات کو پھر سمیہ کو علی اس کی تھیری آف کیلف خلافت یا کیلف ایف اے ایچ فاحد بلوچ جی جی فاد آپ ہم سے انمیوٹ نہیں ہو پا رہے 
कोशिश हम कर रहे हैं जी फाद फिर म्यूट हो गए अब फाद आपको फिर म्यूट हो शायद नहीं आ रही जी फाद अस्सलाम वालेकुम फाद आपकी आवाज हमें नहीं आ रही हेलो अस्सलाम सर जी फाद अब आ रही है सर मेरा सवाल ये था कि जितने भी आपने वो जो थ्योरीज पहले बताए थे पढ़ाए थे तो उनकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो तो यूनिवर्सली अप्लाइड हो रही हैं लेकिन इसकी जो है वो एरिया स्पेसिफिक थ्योरी है तो क्या पॉलिटिकल साइंस में ये अनजस्टिफाइड नहीं है कि हम जो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक थ्योरीज हैं उनको भी पढ़ेंगे नहीं फाद मैं थोड़ा सा इससे इसलिए करूंगा फाद बिकॉज अगर आप प्लेटो को पढ़े तो प्लेटो वॉज ओनली टॉकिंग ऑफ द ग्रीक्स अगर मैं बात करूं तो हाब्स और लॉक रूसो जब बात कर रहे थे वो भी अपने अपने एरियाज वाइज बात कर रहे थे हाब भी तो इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर हो या मनार के पास पावर हो वाज ही गिविंग एनी थर्ड ऑप्शन लेकिन सर वही सारी चीजें पूरी यूरोप में तो अप्लाई हो सकती थी नहीं वो ठीक बात है लेकिन पूरी दुनिया में वहां अप्लाई होंगे ना जहां मनारकी होगी लेकिन दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जहां पर उस वक्त मनारकीज नहीं थी फॉर एग्जाम्पल इटली वॉज वन ऑफ दर्टीज जहां मनारकी नहीं थी उस वक्त जब हाफ और लॉक थ्री दे रहे थे तो कहने का मकसद ये कि हर राइटर पॉलिटिकल थ्योरी का प्रॉब्लम ही यही है सारों का कि दे हैव गिवन थ्योरीज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स जब भी कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाद तो अगर आप और करें तो मैं सिर्फ उनके मुल्क के हालात बताता हूँ हाँ कुछ प्रिंसिपल जनरसलाइज जरूर होते हैं आई एग्रीड लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम थिंकर्स हैं और उस वक्त तक अगर आप ये भी जानते हो कि पूरी उस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में एक ही मुस्लिम स्टेट थी उस टाइम पर इसलिए उसकी थ्योरी जो है वो अप्लाई ही मुस्लिम स्टेट के ऊपर होगी इस्लामिक थ्योरी में लेकिन आ, ऐसा नहीं है कि बाकी बाकियों की यूनिवर्सल थ्योरीज हो ऐसा नहीं था सर एक और चीज अभी आपने पूछा था कि कोई और भी है जैसे सर महमूद गावा हो गया सब कॉन्टिनेंट में उसने भी यही सारी चीजें बताई थी तो उसको भी पढ़ेंगे हम पोलिटिकल साइंस में नहीं हमारे कोर्स में हमने जो मेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वो मवादी खलदून इकबाल ये ज्यादा पढ़ने मारे ठीक है सर ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्वेश्चन ले उसका समैया का नहीं नहीं फराबी ने इमाम की थीरी नहीं दी फराबी की थीरी हम पढ़ेंगे अभी जाके जी समैया आप यस समैया दिशा आपके सवाल पे मैं भी आ रहा हूँ जी समैया उसको इलेक्ट करने का क्या तरीका है मतलब जिस शुरा में चार पांच बंदे बैठेंगे जो इलेक्ट करेंगे इमाम को उनको कौन इलेक्ट कर उनकी पांच क्वालिफिकेशन बताता है बट ये नहीं बताता कि उनको चूज कौन करेगा ही नॉट गिव एनी मेथड ऑफ चूजिंग देम तो आप इसके पॉइंट ऑफ क्रिटिसम कर सकते हैं आप ओके बट हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि क्योंकि अजमर के दौर में शुरू में बनाई थी आउटगोइंग खलीफा ने तो एज्यूम हम जरूर कर सकते हैं बट उसने नहीं कहा ठीक और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विजडम जो उन्होंने कहा है कि विजडम होनी चाहिए इमाम में तो उसकी मेयरमेंट क्या है की क्या जिस पे वो पूरा उतरना चाहिए कि कोई मयरमेंट किसी क्वालिफिकेशन की नहीं है इट इज बेस्ड ऑन जो लोग चूज कर रहे होंगे वो देखेंगे उनके नजदीक उसमें ये क्वालिटीज है कि नहीं अगर कैपिटी के लोग हैं तो उन्होंने मैयर करना है अगर वो शुरा है तो उन्होंने देखना है अगर आउटगोइंग माम है तो उसने देखना तो जो भी होगा देखा कोई पर्टिकुलर मैथड नहीं है मेजरमेंट नहीं हेलो जी जी आप समझ बताए मुझे आपकी बात प्योरली फेवरेटिज्म जी जी हेलो सर ये सर प्योरली फेवरेटिज्म नहीं है कि मतलब अपनी मर्जी से एक मेजरमेंट बना ली अपनी मर्जी से उसमें बंदा फिट कर लिया उसको लेकर लिए जैसे मर्जी यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग 
that was happening almost 1000 years ago so do not expect that they were uh, having the practices of today so hum unko itna room de dete hain ki ji wo kyunki jis time ke upar baat kar rahe the us time pe kya west mein aisa tha kahin bhi aisa nahi tha agar hum iski baat kare to see let's give them the room ki jis time pe wo baat kar rahe the that was more important okay so ye hello ji ji hello sorry sir due to net distortion i aap video band kar de isme ye phir shayad zyada easy ho jayega okay 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 ab aap special ho jayenge acha sir mera last question ye hai ki agar us dynasty mein koi successor nahi hai ya wo disable hai to kya hoga matlab other options in the shura bana sakta hai shura bana sakta hai wo jo hai wo कैपिटल सिटी के लोग चूज कर सकते हैं लेकिन सर शुरा को इलेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं नहीं सर लेकिन वही बात है शुरा को सिलेक्ट करने का कोई वे ही नहीं है नहीं वो ये तो उसने दिया नहीं है ना इसने ये तो नहीं कहा कि है नहीं वो तो उसने एक्सप्लेन नहीं की थ्योरी में है ही नहीं ना सर शुरा को लेकर थ्योरी में नहीं है थ्योरी में नहीं है लेकिन थ्योरी में एक ही ऑप्शन भी तो नहीं है ना थ्योरी में ऑप्शन बाकी ऑप्शन भी तो है ना सर आधा ऑप्शन तो दे ठीक ओके थैंक थैंक यू 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 सर सर मी मी अली 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 को अच्छा को को अच्छा सेड दैट कैलिफ शुड बी फ्रॉम फ्रॉम द द यस एग्जैक्टली कोई भी मेथड होगा क्वालिफिकेशन सेम होंगी जी अली आपको आवाज आ रही है क्वेश्चन था कि जब हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे कि वो मुनाकी की बात करता था मुनाकी भी हो सकती है उसने सिलेक्शन के जो प्रोसेस बताए थे उसके बाद उसने कहा था कि नेपोटिज्म भी हो सकती है और बेटे को किसी को भी चूज कर सकती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें तो ये चीजें ठीक है हमने हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर यहाँ पर पोलिटिकल सेंस में देखेंगे तो हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं ये या क्रिटिसाइज गलत रहेगा उसने शुरा को चूज करने का मैथड नहीं बताया ये हम इस्लाम पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि हम उसके आइडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे लेकिन फायदे में उसका फंक्शन है बिदत को रोकने वाला तो उस फंक्शन को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ठीक है या वो कहते हैं इस्लामिक नॉलेज होना जरूरी है इस पॉइंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो उसकी थ्योरी के कुछ पार्ट्स को हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस्लामिक बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो थे चार ये बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट्स में तो क्रिटिसिज्म हो सकती है ना कि आप इस तरह से ना करें आप कोई और मेथड रखें क्वालिफिकेशन को नहीं क्वालिफिकेशन नहीं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर जो आप वेगनेस है उसको क्रिटिसाइज करें मेरे ख्याल है अच्छा सर सही है सेफ साइड मतलब क्रिटिस सही ना एक ज्यादा ना जाए तो बेहतर जी अली ऐसा ही थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू क्वेश्चन है जी इमामेट और खिलाफत में क्या फर्क है इट इज सेम फॉर हिम इमामेट और खिलाफत का कांसेप्ट उसके नजदीक सेम है वैसे एक और पॉइंट बड़ा पॉइंट मवादी बिलोंग टू शाफी स्कूल ऑफ थॉट ये भी याद रखिएगा ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ तो चैट पढ़ी कीजिए हां जी अच्छा सिलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफिकेशन पर बेस करता है यस टू उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो असल चीज है इसका ऑब्जेक्टिव कैलिफिट को लोगों की सपोर्ट दिलवाना था बाकी कम्पेटर्स को भी इसका रोल जस्टिफाई करने के लिए सेकंड पार्ट मुझे ज्यादा समझ नहीं है बट पहला पॉइंट एग्रीड एग्रीड सर कैलिफ दो में था कि कैलिफ ही शुरू सेलेक्ट करता था दैट माइट बी द केस दैट यस अली मैंने जैसा कहा हजरत जो शुरा थी हजरत उमर ने खुद नॉमिनेट की थी जिसमें से हजरत उमर फिर हजरत उस्मान जो है वो चूज हुए थे तो इसलिए वो जो प्रैक्टिस तो यही बताती है इसने स्पेसिफिकली हमें एक्सप्लेन नहीं किया बट प्रैक्टिस यही थी जो आप कह रहे हैं वट वॉज इज ऑब्जेक्टिव हिज ऑब्जेक्टिव वॉज अली बेसिकली मकसद इसको हम कहते हैं लीगलाइजेशन करना कि उसने अपनी थीरी के जरिए से प्रिजर्वेशन की कोशिश की ताकि मेरी थीरी की वजह से जो खलीफा है अब उसकी पावर को जस्टिफाई किया जाए उसको लीगलाइज किया जाए 
थैंक यू सो मच जी अनफॉर्चुनेटली हम पूरा नहीं कर सके हम फराबी को करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर हम जाएंगे अपने खलदून के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जेंथल्स बुक फॉर मुस्लिम थिंकर्स यस इट्स अ वेरी गुड बुक नो डाउट थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बाय बाय अल्लाह हाफिज़